আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানি আমাদের অত্যন্ত দিনি দাওয়াতি কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলছেন আলে হাদিস লাইব্রেরি বংশাল বিশেষ করে আমাদের হাফেজ আয়ুব ভাই শুরুতেই তাকে মোবারকবাদ জানাই এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য শিশু বাচ্চাটির কোরআন তেলাওয়াত আমিও শুনলাম ভালো লেগেছে আপনাদেরও ভালো লেগেছে তবে বাচ্চাটির জন্য আমার আদর এবং স্নেহ সেই সাথে শোনো বাবা এত কষ্ট করে কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতে আল্লাহ পাক না করেছে ঠিক আছে আল্লাহ পাক কোরআন মাজিদ বান্দাকে দিয়েছেন আরামে রিল্যাক্সে সুন্দরভাবে তোয়াহা মা আনজাল না আলাইকাল কোরআনা ইতাসফা নবীজিও কোরআন তেলাওয়াত করার সময় খুব কষ্ট করে তেলাওয়াত করতেন আত্মস্থ করার জন্য আল্লাহ বলেন না রিল্যাক্সভাবে ইন্না আলাইনা জামাহু আকর আনা এটা আমি জমা করব আমি শেখাবো তুমি সাথে সাথে খালি তেলাওয়াত করে যাও আবার তাড়াহুড়াও করব না লা তোহার রিক বেহেল ইসানাক লিতা জালাবি কোরআনকে কোরআনের মতো করে যিনি এই বাচ্চাটির অভিভাবক চমৎকার তেলাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ বাট কোনো ক্রমেই এই ছোট জেহনে কণ্ঠে প্রেশার দিয়ে আমাদের মার্শা আল্লাহ সৌদি আরবের বেশ কিছু কারিগণ কিন্তু আছেন যারা ধীরে ধীরে পড়েন একেবারে কলবের ভিতরে লাগে আবার মালয়েশিয়ান বা দূর দেশের কিছু কারি আছেন যারা অনেক কষ্ট করে তিলাবাদ করেন হ্যাঁ এটা হলো প্রথম কথা আজকের আলোচনার বিষয় আদর্শ যুবক এবং যুবতীদের বৈশিষ্ট্য মার্শা আল্লাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আমরা যে সময়ে আলোচনা শোনার জন্য বসেছি সময়ের বিবেচনায় গুরু টাইমটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কি জন্য একটু যদি বলি বার হিসাবে আজকে জুমার রাত আলহামদুলিল্লাহ আবার এদিকে সামনে আসতেছে শনিবার দিন আমাদের দেশে যেহেতু আমরা বাংলাদেশি আমরা বাঙালি আমাদের একটা বাঙালি কালচার আছে আমরা বাংলায় কথা বলি বাংলায় মনের কথা ব্যক্ত করি বাংলায় আমরা পৌষ মাস মাঘ মাস অগ্রহায়ণ মাসের ধান কাঠি পিঠা বানাই আছে না যেহেতু আমরা এই দেশের অধিবাসী আবার আমাদের এই পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র হিসাব করতে গিয়ে বৈশাখ অনেকে আবার কালকে জুমার দিন শেষ হওয়ার পরে এই ঢাকাটাকে শুরু করবে এসো এসো হে বৈশাখ আছে না আবার বৈশাখের সাথে সাথে এই আজকে মনে হয় রজব মাসের কত তারিখ গেল তেইশ তেইশ দেখছিলাম না চব্বিশ তার মানে ঘুরে ফিরে দুই দিন পরে আমাদের এখানে আবার একটা ছোটখাটো ইবাদতের মহড়া হয়ে যাবে বলবে যে অসুবিধা তো নাই রোজা একটা রাখলাম নফল রোজা আর রাতে একটু ইবাদত করলাম নবীজি মেয়ারাজে গিয়েছিলেন ওইটাই স্মরণ করে একটু সবে মেরাজ উদযাপন করে ফেললাম আছে না এরকম একটা ব্যাপার আছে তো অনেকগুলো বিষয় আবার আলহামদুলিল্লাহ আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি রামাজানুল মোবারকের দিকে তাই না রামাজানুল মোবারকের আগে ভাগে আবার আসবে আমাদের দেশে সবে বরাত এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে এতগুলো ঘাট বের হয়ে মানে যেটা বলা যায় যে আমি আজকে ঠিক পাঁচটায় গাজীপুর থেকে মানে গাজীপুরে না তাও বোর্ড বাজার বাসে উঠেছি এখানে এসে পৌঁছলাম পৌনে নয়টায় বিরতিহীনভাবে মাঝে মাঝে চলছে মাঝে মাঝে আবার গাড়ি থেমে গেছে এই কঠিন জট অতিক্রম করে আবার একটু আগাইছি শেষের দিকে কিছুটা হতাশাও পেয়ে গেল পৌঁছতে পারব কি আলহামদুলিল্লাহ তাবাক্কাল তো আল্লাহর একটা বরকত আছে আর মাঝে মাঝে বলেছে ইন্নামা আল ওসরে ইয়সরা ইন্নামা আল ওসরে ইয়সরা এটা মনে রাখতে পারেন 
मुसीबते टसीबते पड़े गेले जान जटे आटका पड़े गेले क्ज हा खूब भारि भारि मन हे आल्लर उपरे झेड़े देवा जाए कि इन्नाम आल रे अर्थ के अवश्य जत मुश्किल तसान यार सहज बांगला हम जत कठिन आल्ला तत सहज कर दें यटाई आल्ला सुबहानुआतर चिरंतन व्यवस्था चले आसलम मजखने कैक जगह क्यों से आटका पड़ते हुए ईमानदार जो रामजानुल मुबारके पोछार क्षेत्र कैकट जान जट आमने ना कि केम मन हाँ जान जट सब मेरजर एक जट पहला बैशाखे एक जट आर रमजान पोछार आगे सब चाहते बड़ो जान जटा हल सब बरत जट ये सबगल जट मानी कि टपकैया टपकैया पोछते है रामजानुल मुबारक जतियों कबिर सम्भवत ये मंत्य जे हमें अनेक तरुण के देखी जरा बस तरुण कंतु चिंता चेतन तरा प्रवीण तरा निश्चल प्राणहीन आरि एम किस प्रवीण के देखी जरा प्राणवंत उज्जीवित चिर सबुज जेटा के बला है एवार ग्रीन जरा टपकईते परे बाधा विघ्न अतिक्रम कर जरा सठिक पथे सठिक पद्धति निजे जीवन के परिचालित करते श्रोतर के लिए आजकल आलोचना तर छुटी जरा बयसे तरुण क्योंकि चिंता भावन बुरा कि बोलें छुटी दरकार नहीं बसबें जरा बस बसि हम चिंता भावन कि एण्य उद्दीप्त आई रकम ना कि देखी पाखा दाड़ी वाले एक हाँ हाँ करें कि एक बार बुरा हो गए ना कि एखो भरे अतीत जौबन का मन है हाँ अपन जो सुविधा आ जेहेतु तो ओ पर्वटी पार हो चले एपर सामने हे शुदुम्र अशीलन करार और तारुण्य जरा एन अवस्थान कर तरज समय अर्जन करा एवं तरह चर्चा करा आलहमदुल्ला विषयटर ऊपर हम संक्षिप्त समय किस कथा बोलार चेष्टा करब ओमा तौफिकी इल्ला बिल्ला आल्ला के तौफिक दान कर আমি শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহ ওয়া মান ইয়ুযলিলহু ফালা হাদিয়ালাহ ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া নাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ليس البر أن تولوا فجوهكم قبل المشرق والمغرب ওয়াকিনা <Sessly> وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك فزرك 
الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله إلى آخر الحديث جابتي وبرشونشا ایک مطر کرونا موی اللہ رب العالمین ایر جنیو جارو پورے اللہ پاک ہم آدھر کی ایمان آنار توفیق دان کرو چھن امرا اللہ کے اللہ بولے بشاش کرار شک موتا اور جن کرو چھن اما دیر انتور اللہ رکھو تبا توحید کے امرا بشاش شنگ استان دیو چھن امرا اللہ کے سرار کارو شمنے ماتھانو تو کرینا امرا اللہ کے سرار کارو کا سے شہاد جو چاہینا ای جے ایمان ای جے اما دیر کے اللہ پاک بشاش استان بن کرار توفیق دان کرو چھن ای شکریہ ای نیامود گلور کو تھا شرون کرے امرا اللہ دور بارے شکریہ دائے کرے بولے الحمدللہ شکول ابوستہ دی امرا جکانے تھک بو جے ابوستہ تھک بو مہانو بی بیشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکوتی ردائر شمست بھکتی بھلو وشا اجار کرے امرا تار پروتی دورت پیش کر بو صلی اللہ علیہ وسلم مہانو بی بیشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکوری بار آل اولاد تار صحاب اکرام پرو پرتی جگر صلف صالحین ایمہ مجتہدین ایمہ مزاہب आर दिनेर जन्नो जरा आज पढ़ जन्तो जो हो तो जिहाद करे दिनेर दावा तो तब लीगर काजे अल्लाह दिन के प्रतिष्ठित होकर आर जन्नो विभिन्न जगहें विभिन्न भावे जरा निर्जाती तो निष्पेशित होते हैं और वास अथवा शाहदत बोरन करते हैं अल्लाह बक्ता देख के उत्तम पुरुषकार दान करूँ आमीन शम्मानी तर आचरण तर चाल चलन तर कथबार्ता तर व्यवहार केमन है कुरान एवं सुन्नार आलोके विषय की सम्पर्केब जान चेष्टा करब आल्ला दिए जतटुक बोलें ततटुक बोलते पर बारे हमार बोलार को साध्य अथवा शक्ति नहीं नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह आलही वसल्लम जखने दिन दावत देवा शुरू कर लें देखे दावत के ग्रहण कर जरा तर अधिकाशी एवं तर अग्रगामीजे दलटी ता अधिकाशी जुवक एवं तरुण तरुणर सत्य के सहसर संगे ग्रहण कर तरुणर सठीक पथे ता उज्जीवित है तरुणर निजे अधिकार आदायर जो जीवन बजी रेखे लड़ाई कर तरुणर जेको अतीत मरीचिका मिथ्या अथवा बोला जाते पर प्रचलित कलचार के परिहार कर सत्य सठीक न्याय जेटा परीक्षित प्रतिष्ठित से तरा ग्रहण करुण्य तारुण्य जय तारुण्य विजय सारा पृथ्वी सब जुगे सकल धर्मे सकल वर्ण मानुषर मध्य ही परिष्कार परिस्फुटित इसलम तर विपरीत नये महानबी विश्वनबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह आलही वसल्लम जो दावत दिलें देखल आली कर्रामल्लाजी अति अल्प बयसे तरुण बयसे कलेमाय शाहदात पाठ करल जरा निर्तित निष्पेषित बिलाल रजियाल्लाह तला आनह अम्मार रजियाल्लाह तला आनह तारे ओजे से खब्बा खुबाएब अथवा अनास रजियाल्लाह तला आनह यह समस्त सहबाई कैराम बयस कारो दस बस पंद्रह बस बारो बस अठारो बस बीस बस बस तरुण मध्य ही इसलाम दावत के ग्रहण करार क्षेत्र में सब चाहते बसि सहसी भूमिका देखे तर युद्ध मैदान तर अग्रणी भूमिका पालन करा वृद्ध जर मस्तिष्क कोषगुलो एक बसर अवस्थान एस जो बद्धमूल एक कथा आद्धमूल धारणा प्रचलित धारणार वशवर्ती तर मस्तिष्क कोषगुलो एक धरण जमाट हो गए एखने नतून किस आर ढुकान सम्भव ना जत तो पेरेक मारा हक जो तो हाथुरी पिटान हक एक जन परिपूर्ण वृद्ध वयस्क मानुष के क्यों तो बुझानो जाए ना ताके शेखानो जाए ना अपने जो शेखाते जान से क्षिप्त हो उठबे अपनी जो ताके बुझाते जान से हम तो बोले उठबे एच्चा ऐले तुम्हार चाहते कि हमार बस कम हो ना के चाप दी तो एख दूध बेर और आश्चर्य तुम्हें बुझानर जो जार कारण आप देखी आबू जेहलर भाग्य 
ইসলাম গ্রহণ হয় নাই নবীজির চাচাও বয়স্ক মুরব্বী মানুষ ছিলেন সবই বুঝতেন সবই জানতেন তিনি স্বীকারও করতেন নবীজিকে তিনি সাপোর্টও দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য কালেমা পড়া তার হয় নাই ঠিক এমনিভাবে আমরা দেখেছি ইতিহাসে বয়োবৃদ্ধ মানুষদেরকে আমরা যখন কিছু শিখাতে যাই কিছু বলতে যাই তখন তারা ক্ষিপ্ত হন তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন এতকাল যাবৎ আমরা দেখে আসতেছি এতকাল যাবৎ আমরা করে আসতেছি নতুন নতুন জিনিস এই বলে তারা পরিহার করে কিন্তু নবীনরা তরুণরা অথবা যুবকরা যখন তারা যে কোনো বিষয়ে যখন দেখে এটাই সত্য এটাই সঠিক এটাই প্রমাণিত তখন তারা নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে সেটাকে গ্রহণ করে আমরা সুরায় কাহাফ নামে একটি সুরা পবিত্র কোরআন মাজিদে দেখেছি সেখানে আসাবে কাহাফ নামে গুহাবাসী কিছু যুবকের ইতিহাস অত্যন্ত জালেম এবং নিষ্ঠুর এই যুবকদেরকে হত্যা করার জন্য তাদেরকে ধরা তাদেরকে ধরে গ্রেফতার করে সুলিতে চড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন আর যুবকেরা তখন একটা গুহার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ পাক ইমানদার যুবকদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন এক টানা তিন শত কত হ্যাঁ দশ বছর এক ঘুমে তাদের পার হয়ে যায় ঘুম থেকে জাগার পর ভয়ে ভয়ে একজন বের হলেন খবর নিলেন বাদশা বেঁচে আছে কলে না শেষ চলে গেছে মাঠে গেলেন ঘাট বাজারে গেলেন কেনাকাটা করতে গিয়ে গিয়ে দেখলেন মুদ্রা তাদের অচল হয়ে গেছে গল্পটি শোনানো আমার উদ্দেশ্য নয় গল্প বলারও এখানে ক্ষেত্র নয় এখান থেকে শিক্ষার বিষয় এই যুবকরাই ইমান গ্রহণ করেন যুবকরাই ইমানের ছায়া তোলে ইসলামের সুশীতল ছায়া তোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন আর যুবকদের জন্যই আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা কঠিন ফেয়ামতের দিবসে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার স্পেশাল সায়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত যুবক ভাইয়েরা এখন যৌবঞ্জার আমাদের এক কবির ভাষায় যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময় এই যুদ্ধ মানে এই যুদ্ধ মানে নিজেকে তৈরি করা নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে গড়ে তোলা কেননা যুব যুবক যৌবনই হচ্ছে শক্তি যৌবনই হচ্ছে পাওয়ার যৌবনই হচ্ছে অর্জন করার প্রচলিত ভাষায় কিছু কথা আপনাদের সামনে মাঝে মাঝে হয়তো আসবে পঁচিশে বিদ্যা অর্থাৎ কোনো যুবক যদি পঁচিশ বছরের ভিতরে জ্ঞান অর্জন করে বিদ্যা অর্জন করে একটা পূর্ণাঙ্গ ধাঁচে একটা পূর্ণাঙ্গ ধাপে পৌঁছতে না পারে অথবা সে পঁচিশ বছরের ভিতরে শিক্ষা জীবনে একটা সফলতার চূড়ান্ত শাখায় পৌঁছতে না পারে এরপরে আর হয় না আমরা দেখি আমাদের দেশে শুরু হয় সাত আট বছর বয়সে পড়াশোনা দেখতে দেখতে যুবক বয়স বিশ বাইশ বছরের ভিতরেই পঁচিশ পঁচিশ বছরের আগেই লেখাপড়ার জীবন কি হয় পরিসমাপ্তি হয় লেখাপড়ার জীবন পরিসমাপ্তি হয় আমাদের স্কুলে ভর্তি করার সময় প্রথম শ্রেণীতে পাঁচ বছর বয়স দশম শ্রেণীতে বা পনেরো বছর বয়স একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে সতেরো আঠারো বছর বয়স অনার্সে উনিশ বছর বয়স মাস্টার্স পর্যন্ত বাইশ বছর বয়স বাইশ বছর হলেই আমাদের বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস যেটা বিসিএস এটাতে সে অ্যাটেন্ড করতে পারে এখানে অ্যাটেন্ড করে পরীক্ষা দিয়ে বাংলাদেশের সরকারি চাকুরিতে যোগদান করতে পারে তাহলে আমরা শেখার বয়স অর্জন করার বয়স বিদ্যা অর্জনের বয়স বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কত বছর পর্যন্ত পেলাম সর্বোচ্চ বাইশ বছর অথবা তেইশ বছর এটাই আমাদের দেশে লেখাপড়ার সময় শেষ এই জন্য প্রচলিত কথায় বলা হয় পঁচিশে বিদ্যা চল্লিশে ধন পঁচিশে বিদ্যা চল্লিশে ধন এরপর যদি কেউ চেষ্টা করো তাহলে ফলাফল হবে ঠন ঠন ফলাফল হবে ঠন ঠন মানে খালি ঝন ঝন করবে কিন্তু কোরিয়ার পকেটে উঠবে না যদি কিছু অর্জন করতে হয় বুদ্ধি দিয়ে কৌশল দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে হাতের দশটা আঙ্গুলকে কাজে লাগিয়ে নিজের সাহসিকতা নিজের বল নিজের উদ্যম এইগুলোকে কাজে লাগিয়ে কোনো যুবক যদি ইচ্ছা করে চল্লিশ বছরের ভিতরেই বিল গেটসের মতো একটা একটা প্রজেক্ট নিয়ে একটা কর্মসূচি নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সদভাবে চিন্তা করে সদভাবে মেধাকে অ্যানালাইসিস করে সদভাবে তার মস্তিষ্কের ওই যে চিন্তা চেতনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আজকের বর্তমান বিশ্বে বিশ্বে যুবকদের সামনে একটা আর দুটা লাখ লাখ সঠিক পথে প্রফেশনকে সিলেক্ট করে অর্জন করার জন্য আকাশ উন্মুক্ত আছে বলুন কথা ঠিক নবে ঠিক যদি আইটি ডিপার্টমেন্টই বলা হয় আইটি আইসিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনো এই কি বলে ইনফরমেশন এবং টেকনোলজি কমিউনিকেশন টেকনোলজি এইটার উপরেই হাজার হাজার ইনকাম সোর্স আছে আছে না 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার নিজেকে তৈরি করার নিজেকে গড়ে তোলার আবার যুবকদের জন্যই পাশাপাশি রয়েছে অন্ধকার খাত মাদকাসক্ত নেশা সন্ত্রাস মারামারি খুন খারাবি চিন্তাই ডাকাতি বলপূর্বক হত্যা ধর্ষণ নির্যাতন ইত্যাদি এগুলো দিয়েও চরি যুবকদের একটা চরিত্রের অংশ আবার এই পাশে আছে ধার্মিকতা আছে অনুশীলন ভদ্রতা সামাজিকতা সুন্দর আচরণ পিতামা থেকে মান্য করা বড়কে সম্মান করা শ্রদ্ধা করা বাবা মায়ের হাতের কাজগুলো এগিয়ে দেওয়া বৃদ্ধ মানুষ ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে দেন চাচা আমার কাছে রাস্তায় একটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চিনি না জানি না মানুষ তো আগে রিক্সা ডাকো তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাও সেবার মানসিকতা হৃদয় বরা ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি না তার ভিতরে কোনো একাগ্রতা নাই উগ্রতা নাই নিজেকে নিয়ে সে ভাবে না ভাবে স্যাক্রিফাইস করা যেমনি করে মোতার যুদ্ধে এক ব্যক্তি পিপাসার্থ তার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে একটু পানি ঠোঁটের মধ্যে লাগাবে এমন সময় দূর থেকে একটা কাতর কণ্ঠে কান্না আসলো আমাকে একটু পানি দাও ওই যুবক তাকিয়ে দেখলো ওই পাশের লোকটা আমার চাইতে মুমর্ষ দৌড়িয়ে বললেন পানিটা নিয়ে ওই ভাইয়ের কাছে যাও ওই ভাইয়ের কাছে পানি নিয়ে পৌঁছে গেল তিনি আর একটা আওয়াজ শুনলেন আমাকে একটু পানি দাও ওই পানি নিয়ে আবার সেখানে দৌড়িয়ে গেলেন ঘটনাগুলো অনেকবার শুনেছি তিনবার তিনজনের কাছে ছুটে গেলেন তৃতীয় ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেন পানি নিয়ে আসতে থাকলো প্রথম ব্যক্তির কাছে ওই যুবক ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন তিনজনই চলে গেলেন আল্লাহ সুবাহার দরবারে দুনিয়ার পানির তাদের দিয়ে আর পিপাসা নিবারণের প্রয়োজন হলো না জান্নাতের পানি যাদের জন্য রেডি করা আছে আল্লাহ সুবাহ যিনি মেহমানদারি করবেন বলিন আল্লাহ একবার মেহমানদারি করবেন কে আল্লাহ মেহমানদারি করবেন কোথায় জান্নাতে যে আল্লাহ সুবাহের শরবত নিয়ে বসে আছেন আমি তোমাদেরকে পানি পান করাবো দুনিয়ার পানির দরকার নাই ইতিহাসটা হয়ে গেল তিন যুবক নিজের জীবন স্যাক্রিফাইস করলেন নিজের জীবন স্যাক্রিফাইস করলেন একটা ঘটনা আমরা পেয়ে গেলাম এরই নাম যুবক এরই নাম যৌবন এটাই যৌবনের বন্ধনা এই যৌবনের আলোচনা আজকে যুবক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যুবক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ যুবক চরিত্র বা ক্যারেক্টার আমরা যখন দেখব আমাদের সামনে আসবে প্রফেট হজরত মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওয়াইন্নাকাল্লাহ খুলকিন আজিম ওয়াইন্নাকাল্লাহ আল্লাহ খুলকিন আজিম আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা আমাদের নবী সম্পর্কে এই সার্টিফিকেট দিচ্ছে নবী গো তুমি হচ্ছ সমস্ত চরিত্রের সর্বোচ্চ চরিত্রের আদর্শ উপমা লাভ একবার মুসলমান যুবকদের জন্য মুসলিম যুবকদের জন্য আর কোনো নেতার দরকার নাই আর কোনো চরিত্রের পিছনে ধাবমান হওয়ার দরকার নাই আমাদেরকে দেখার দরকার নাই যে অমুক ব্যক্তি কি করেছেন অমুক বিপ্লবী নেতা কি করেছেন অমুক জন কি করেছেন আমাদের সেদিকে যাওয়ার দরকার নাই আমাদের সামনে আছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ এটাই মুসলমানদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় একমাত্র দৃষ্টান্ত এবং নমুনা লাকাদ কান লাকুম ফি রসুল্লাহ উসফাতুন হাসানা হে যুবকেরা সারা পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ সুবাহার এটা আহ্বান তোমাদের জন্য নবীর জীবন আদর্শেই রয়েছে উত্তম আদর্শ আমরা আজকে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পঁচিশ বছরের জীবন এবং তারপরে চল্লিশ বছরের পূর্বে পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন এই জীবনের কিছু অংশ মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে আসব এবং যুবকদের আদর্শ বান যুবকের বৈশিষ্ট্যটি কেমন আমরা একটু দেখার জন্য চেষ্টা করব আমরা প্রথমেই যুবকদের দুইটা ভাগ করেছি একটি যুবক ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী আরেক যুবক নেতিবাচক চিন্তার অধিকারী একটি যুবক আলোর পথে হাঁটেন আরেকটি যুবক অন্ধকারের পথে হাঁটেন একটি যুবক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘোরেন আরেকটি যুগৎ অন্ধকার জগতে কালো পথে পাপের জগতে হাঁটেন পাপের জগতে যারা বিচরণ করেন আমরা আপাতত তাদেরকে রেখে দেই আমরা শুধু তাদের জন্য এতটুকুই প্রত্যাশা করব এই যুবকরা এক অমিত সম্ভাবনা আল্লাহ সুবাহার দেওয়া এক মহা নিয়ামত যৌবন যেই যৌবন দিয়ে একটা মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন মর্যাদা দান করেছেন অসীম আত্মশক্তি তার ভিতরে দিয়ে মস্তিষ্কের ভিতরে আল্লাহ সুবাহার দেওয়া অফুরন্ত এক ভাণ্ডারকে এই ব্যক্তি খনিজ সম্পদকে বিপদগামী হয়ে এই ছেলেরা ধ্বংস করে দিয়েছে এরা পৃথিবীর জন্য এক ভয়ঙ্কর আল্লাহ সুবাহার অভিশপ্ত প্রাণী যাদেরকে লানত করা হয়েছে যাদেরকে লানত করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় 
এদের সম্পর্কে আলোচনা এসেছে যে মদপান করে তাকেও লানত করা হয়েছে বেবিচারে লিপ্ত হয় লানত করা হয়েছে যারা ওই যে সেই সমকামিতায় লিপ্ত হয় লানত করা হয়েছে পাপাচারে যারা লিপ্ত হয় লানত করা হয়েছে যারা খুন খারাপে অথবা ওই যে সেই ডাকাতি চিন্তায়ের মতো কাজে লিপ্ত হয় এদেরকে লানত করা হয়েছে কেন লানত করা হয়েছে লানত মানে অভিসম্পাদ অভিসম্পাদ কেন এই জন্য যে আমি তোকে এত সম্পদ দিলাম কে বলছেন কে বলছেন স্বয়ং আল্লাহ আমি তোকে এত সুন্দর জিনিস দিলাম যার নাম হলো যৌবন আলহামদুলিল্লাহ এর চাইতে জগতে আর কোন সুন্দর জিনিস আছে এর চাইতে মোহনীয় আর কোন জিনিস আছে যেই যৌবন শরীরে আসলে একটা যুবক টকবগে হয়ে যায় যেই যৌবন শরীরে আসলে বুকের ছাতিটা তার প্রসারিত হয় সাহস তার দীর্ঘায়িত হয় যেই যৌবন শরীরে আসলে চোখের দৃষ্টি তার সুদূর প্রসারী হয় যেই যৌবন শরীরে আসলে বাহুর ভিতরে তার প্রচণ্ড শক্তি আসে দামিয়ান নামে এক যুবকের কথা জানি তার নিজের রাষ্ট্রটি যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় মাত্র পঁচিশ বছরের যুবক দামিয়ান গল্পটি লেখা আছে ডক্টর লুৎফুর রহমানের যৌবন জীবন নামে একটা বইয়ের ভিতরে এই দামিয়ান যুবক পঁচিশ বছরের একটা কুড়াল নিয়ে নদীর ওই পারে তিনি সাকু পারি দিয়ে চলে গেলেন মানে ব্রিজ পারি দিয়ে তারপরে তিনি নির্দেশ দিলেন ব্রিজটা তোমরা ভেঙে দাও আমি সামনে কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি একজন শত্রুকে আমার দেশে আক্রমণ করতে দেব না তার দেশবাসী বলল দামিয়ান তুমি যে সামনে আমরা যদি পিছনে সাকু ভেঙে দেই তুমি নদী পার হবে কিভাবে দামিয়ান সেদিন বুক ফুলিয়ে বলেছিল আমার একটা জীবনের বিনিময়ে যদি আমার জাতির লক্ষ লক্ষ নারী এবং পুরুষ এবং শিশু সন্তানদের জীবন রক্ষা পায় আমি দামিয়ানের যৌবন তাতেই মর্যাদা পাবে সুতরাং আমার জীবন আমি তোমার আমার জাতির জন্য দিলাম তোমরা তাড়াতাড়ি ব্রিজ ভেঙে দাও আমি শত্রুদের প্রতিহত করছি ইতিহাসে পাওয়া যায় এই যুবক অগ্নিস্ফুলুঙ্গের মতো হাত সেই কোড়াল নিয়ে শত্রুদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আর এই সময় ব্রিজটা ভেঙে নদীতে ফেলে দেওয়া হয় আর তখন দামিয়ান কোড়ালটা নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে বলে আমার জীবনের আর কিছু চাওয়া পায় নেই এটাই হলো যৌবন দামিয়ান সেদিন স্রোত খর খরশ্রোতা নদীতে ভেসে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল ইতিহাস কিন্তু সে আজ পর্যন্ত হারিয়ে যায় নাই আমাদের ইসলামের ইতিহাসের হাজারটা ঘটনা শোনানো যাবে বদরের প্রান্তরে উহুদের প্রান্তরে খন্দকের যুদ্ধে আহাজাবের যুদ্ধে হ্যাঁ এই সব ইতিহাসগুলো মুসলমানদের রয়ে গেছে যে যুবকরা যৌবনকে দিয়ে দেখেছেন সুদূর প্রসারী ইতিবাচক যুবকের কথা বলছি মালহন কেন ওই যুবকেরা যাকে দেওয়া হলো সম্পদ সম্পদটাকে সে নষ্ট করলো সম্পদটাকে সে বিনষ্ট করল যৌবনকে সে কি করল বিনষ্ট করল যৌবনের সঙ্গে সংযুক্ত হলো মাথার মস্তিষ্ক মাথার কোষগুলো বৃদ্ধ বয়সের চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধ বয়সের চিন্তা ভাবনা যারা আছেন তারা কিন্তু সাহসী চিন্তা করতে পারেন না বলেন কথা ঠিক না বেঠিক যুবকরাই সাহসী চিন্তা করতে পারেন যুবকরা ভেঙে ফেলতে পারেন যুবকরা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারেন অতীতের সেই ভগ্ন প্রাসাদকে ভেঙে তারা সেই সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারেন কারা যৌবনে উদ্বুদ্ধ যারা আর বার্ধক্যের জরাজীর্ণতায় পৌঁছে যাওয়া মানুষেরা বলে একটু চিন্তা ভাবনা করো এটা ভাঙলে কি হবে এটা দিয়ে কী হবে এজন্যই যৌবনের বন্দনা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একটা চমৎকার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন আল্লাহ সুবাহান তালা যৌবনকালের ইবাদতকে যৌবনকালের ইবাদতকে বাকিটা আপনারা বলেন হ্যাঁ যৌবনের ইবাদতকে আল্লাহ পছন্দ বেশি করেন যৌবনের ইবাদতকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন যৌবনের শেষদার সময় কমরে ব্যথা থাকে না বলেন কে যৌবনের সময় রুকু দেওয়ার সময় তার হাঁটুতে ব্যথা থাকে না যৌবনের সময় শেষদা দেওয়ার সময় পায়ের আঙ্গুলগুলো বাঁকা করে পাটা সুজা করে ওটার উপরে বসতে তার কষ্ট লাগে না যৌবন বয়সের কোনো যুবককে আমরা মসজিদের চেয়ারে বসে সালা তাদাই করতে দেখি না নেহায়ত যদি কেউ রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে সেটা ভিন্ন কথা 
কিন্তু আপনার আবার মনে কষ্ট নেবেন না আমিও তো এখন বৃদ্ধদের খাতারে আস্তে আস্তে চলে আসতেছি মাঝে মাঝে চেয়ারে বসতে হয় যেহেতু ভিতরে একটু সমস্যা আছে তখন মনে হয় যৌবনকালের শেষদায় কত না মন বিগলিত হতো আর আজকের শেষদায় একটু বেশি সময় হলেই পিঠে টান লাগে ঘাড়ে টান লাগে তাড়াতাড়ি করে মাথা উঠাইতে হয় দেখেন যৌবনের যৌবনের ইবাদতে একাগ্রতার পরিমাণ বেশি বার্ধক্যের ইবাদতে অসুস্থতার চাপ বেশি যার কারণে যেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয় পিঠে টান লাগে কোমরে ব্যথা লাগে এই জন্য আল্লাহর কাছে যৌবনের ইবাদত অনেক বেশি প্রিয় সম্মানিত ভাইয়ের আমার যুবকদের বৈশিষ্ট্যটি কেমন হবে আমরা নেতিবাচক যুবকদের কথা ছেড়ে দিলাম এই বিষয়ে আর কথা বলবো না যে মদ পান করে তার বৈশিষ্ট্য কি হবে সে তো মাতাল কি যে অসৎ পথে চলে যে অবৈধ পথে চিন্তায় চুরি ডাকাতি করে আমরা তার কি বৈশিষ্ট্য বলব সে তো ডাকাত সে রাতের বেলায় ছুরি বের করবে সে রিক্সা থেকে টান দিয়ে চিন্তাই করে ব্যাগ নিয়ে যাবে আপনাদের এই সদর ঘাটে বরিশাল থেকে ফিরে আসা মহিলা কোলে তার শিশু বাচ্চা কোলে তার শিশু বাচ্চা স্বামীকে নিয়ে যাবে তার ভাড়াটিয়া বাড়িতে আর এই সময় টান দিয়ে ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার সময় নিজের কুলের বাচ্চা মাটিতে পড়ে আর মাটিতে পড়ে মাথায় আঘাত লাগে শিশুটি মৃত্যুবরণ করে এই যুবক চিন্তাইকারী এই যুবকের কি চরিত্র বলবো এ আমাদের আদর্শের ভিতরে না আমরা আসি ইতিবাচক যুবক যে যুবককে আমরা ঘরে পাই বলি আলহামদুলিল্লাহ যে যুবককে আমরা রাতের দশটার সময় তার বিছানায় পাই যে যুবক রাত সাড়ে এগারোটার সময় বৃদ্ধ অসুস্থ বাবার কাছে আস্তে আস্তে গিয়ে বলে আব্বু আপনার শরীরটা কেমন মাথাটা একটু গরম লাগছে এই কথা বলে মাথার উপরে হাতটা দেয় আব্বু তুমি কি রাতের বেলার প্রেশারের ওষুধটা খেয়েছো এই কথা বলে এই জায়গায় নার্ভের মধ্যে হাত দেয় হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা আব্বু আপনি ঘুমিয়ে পড়েন তখন পিতা আদরের চোখে সন্তানের দিকে তাকিয়ে বলে তুমি এখনো ঘুমাও নাই যাও তুমি ঘুমিয়ে পড়ো ওই যুবক বলে বাবা আমি ঘুমাবো তুমি যে ঔষধ খেয়েছো কি না আমি এটা খোঁজ না নিয়ে কিভাবে ঘুমাই ছেলেটা আস্তে আস্তে তার রুমে চলে যায় এবার বাবার চোখের কোনায় এক ফোঁটা পানি আসে পানিটা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসে আনন্দের ভালোবাসার স্নেহের উপরওয়ালাকে ডাকে আয় আল্লাহ আমি তো আগে যাব এটাই নিয়ম তবে তুমি আমাকে একটা স্বর্ণের টুকরা দিয়েছ হীরার টুকরা দিয়েছ রাত সাড়ে দশটায় আমার পালস এসে দেখে রাত সাড়ে দশটার সময় আমার মাথায় আদরের হাতটা দিয়ে আমার ছেলে আমার খোঁজ নিতে আসে আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ আমি যে চলে গেলেও যেন আমার ছেলেটা তোমার হাওলায় ভালো থাকে এটি একটি আদর্শ ছেলে ভালো ছেলে বলিন আলহামদুলিল্লাহ কিছু কিছু কান্না বড় ভালো লাগে কি বলেন কিছু কিছু কান্না বড় আনন্দের বড় গর্বের এরকম কাঁদতে আমারও ইচ্ছা হয় আমারও ইচ্ছা হয় হ্যাঁ আমার বাবারও ইচ্ছা হয়েছে আমি দেখেছি অনেক সময় খুশিতে উনি কেঁদে ফেলেছেন আমার একটা ভালো খবর ভালো রেজাল্ট এই যুবকেরা তুমি পড়াশোনা করছো তুমি এসএসসি পরীক্ষা দিবে তোমার আদর্শ বৈশিষ্ট্য কেমন হবে দরকার নাই এই সময় এই সময় দরকার নাই রাতের বেলায় তোমার লম্বা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার কারণ তাহাজ্যদের সালাদ নফল ইবাদত এলেম অর্জন করা ফরজ ইবাদত ইবলিস শয়তান এই ভালো ভালো ছাত্রদেরকে এসে অনেক সময় বলে এই ওই পুস্তক রেখে দাও ওই পুস্তক রেখে দাও এগুলো দুনিয়াবি এলেম এগুলো ছেড়ে দাও ইন্টারনেট সার্চ দাও ওখানে দেখো অনেক ইবাদত বন্দিগির কথা আছে ওইগুলো বের করো ইদানিং একটা কথা আমার বলতেই হয় আমাদের বর্তমান সময়ে একটা জিনিস একদিক দিয়ে খুব ভালো পাচ্ছি আরেক দিক দিয়ে আমার ফিলিংস হয়তো আপনারাও সঙ্গে সঙ্গে একমত হবেন কি না ইদানিং যেন আমরা যারা আসি আমি আহমদুল্লাহ অথবা শহীদুল্লাহ অথবা আবদুল্লাহ অথবা আমাদের এহসানুল্লাহ এই যে আমরা যারা আসি এই আহমদুল্লাহ আবদুল্লাহ এহসানুল্লাহ নামে মিলানো তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শায়েখ জালাল উদ্দিন আসেন আমাদের শায়েখ ওই যে মনসুরুল হক আসেন আমাদের এই যে আবু হানিফ সাহেব আসেন এই যে আলেম উলামারা আমি যখন ছোট সময় বংশাল মসজিদে এই ছোট বাচ্চা পড়তাম তখনকার যুগে যুবকদের মধ্যে এখন যারা আমাদের চেতে বয়সী একটু বেশি বয়সী মোটামুটি মাঝ বয়সে চলে এসেছেন এই যুবকদের লেখাপড়াটা কম ছিল ইন্টারনেট ছিল না বেশি দোয়া কালাম তারা জানতেন না বেশি মাসলা মাসাইল তারা বুঝতেন না কিন্তু উস্তাদজি নামে যেন জীবনটা দিয়ে দিতেন আমি কি ভুল বললাম 
উস্তাদ জি মসজিদের ইমাম সাহেব আমার আব্বাও তো ইমামতি করেছেন মালিটুলায় হ্যাঁ এখানে ছিলেন হ্যাঁ অনেক দিন আগের যিনি সিরাজুল সিরাজুল ইসলাম সাহেব হ্যাঁ তারপরে তো আসলেন বর্ধমান সাহেব তারপরে আরও যারা শায়েক মাসায়েকরা আসছেন এই যে যুবকদের মধ্যে তখন যে ভক্তিটা যে ভালোবাসাটা যে মায়া মমতাটা যে শ্রদ্ধাটা ছিল উস্তাদজিদের জন্য যে একটা হৃদয় উজার করা জানটা দিয়ে ফেলানো উস্তাদজিদেরকে একটু চা খাওয়াইলে একটু ওই যে এই যে এই যে আপনাদের বংশালের ঐতিহ্যবাহী বা কোরখানি রুটি অথবা ওই যে সেই ডালগুড়ি এইটা দুইটা খাওয়াইতে পারলে যেন তারা একটা প্রচণ্ড রকমের শান্তি পাইতেন এখন যুগ পাল্টাইছে ইন্টারনেটে যুবকেরা এখন মাসলা মাসাইল পাওয়া যায় ইন্টারনেটে এখন যেন ইসলামী অনেক কিছু শিখা ফেলায় নিজে নিজেই পড়ে পড়ে নিজে নিজেই জেনে ফেলায় তারপরে যেন রাস্তাঘাটে যখন শুনি আহমদুল্লাহ সব কি জানেন মাদানি শহীদুল্লাহ খান সাহেব ওনারা ঠিক কথা বলেন না এহসানুল্লাহ সাহেব উনি খালি যেন ওনার এই কেমন বক্তৃতা করেন এই এখন যেন আলেমুল আমাদের সঙ্গে যুবকদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে যুবকরা যেন নিজেরে নিজেরাই একটু পণ্ডিতের মতো ভাব হয়ে গেছে যুবক এখন যেন নিজেরাই আলেম হয়ে গেছে বাবারে কোরআনের আলেম ইন্টারনেট সার্চ দিয়েই শুধু শেখা যায় না ইন্টারনেটের ভিতরে কাদিয়ানিরাও লেখা দেয় ইন্টারনেটের ভিতরে শিয়ারা লেখা দেয় ইন্টারনেটের ভিতরে বেদাতিরা লেখা দেয় ইন্টারনেটের ভিতরে ইহুদি চক্ররা লেখা দেয় মুসলমানদের আদলে মুসলমানদের আদলে ওদের একটা চক্র আছে ইন্টারন্যাশনাল চক্র ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে ইসলামের প্রচারের নামে তারা কিছু কিছু ওই ইসলামিক আর্টিকেল দিয়ে দেয় ওই আর্টিকেলের ভিতরে এক লাইন দুই লাইন ঢুকায় দেয় ওই ঢুকানো কথার ভিতরে আলেমদেরকে মানতে হবে না উস্তাদজিদের আর চিনতে হবে না আলিম আমাদের কাছে যেতে হবে না তোমাদেরকে নিজেরা নিজেরা ওই চারি পাঁচজন যুবক একসাথে চলে একসাথে তারা দল বেঁধে ঘুরে তারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তারা নিজেদেরকে বড় পণ্ডিত মনে করে তারা আলেমদেরকে জাহেল মনে করে জোরে আওয়াজ করে আলহামদুলিল্লাহ বলবো না নাউজুবিল্লাহ বলবো বলেন আমার কথাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা আছে কি না আয়ু ভাই সরি আমি বলি বক্তা মানুষ আপনার বিষয়ে আমি যাই দেন আমি কিছু আবেগে কথা বলে ফলাই আবেগে যদিও এটা আপনার টপিকের মধ্যে নাই আপনি কইবেন যে এটা আবার কি নিয়ে আইলেন তাই না কিন্তু আমি ফিল করি আমি ফিল করি ঠিক হ্যাঁ যেমন এখন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি এসার সালাদ পড়তে সময় একবার চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে আমাকে ভালোবাসেন কে কে কোন যুবকেরা আমি একটু হাত তুলতে বলবো তখন বলবো আপনারা থাকেন বাকি যারা আমাকে ভালোবাসেন না তারা যান কারণ যারা আমাকে ভালোবাসেন না আমার বক্তৃতা তাদের ভিতরে কোনো প্রভাব পড়বে না আমার বক্তৃতা দরজার বাইরে গিয়ে বলবেন আহমদুল্লাহ সব কয়টা আয়াত বললো কয়টা হাদিস বললো উনি তো কিছু নিজস্ব কথাবার্তা বলে গেলেন হ্যাঁ তার মানে হলো ওনারা ওনারা এখন কিছু মানুষ আছে এটা ইয়াজিদের সময়ের পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে দল ভাগ হয়ে যায় আহলুল কোরআন নামে একটা দল হয়েছিল তারা এই কোরআনকে বর্ষার মধ্যে বিদ্ধ করে বর্ষার ভিতরে বিদ্ধ করে ওরাই সর্বপ্রথম ইসলামে মিছিল বের করেছিল অথচ ইসলামের নামে মিছিল করা হারাম আল্লাহর নবী নিজে মিছিল করেন নাই সাহাবাহে কেরামগঞ্জ মিছিল করেন নাই এক্ষুনি হয়তো কেউ বলে ফেলবেন হ্যাঁ আমরা ইসলাম কায়েম করব লড়াই করব উনি ইসলামের নামে মিছিল করা এই মিছিল প্রথম কে বের করেছেন কোরআনের ভিতরে কোরআনের আয়াতকে তখন এই চামড়ার কোরআনের আয়াতকে ওটা বলা হয় জন্দলের একটা ই ছিল আবু মুসা আল আশারি রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি ছিলেন হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহর মানে উকিল আর আমর এবনুল আস রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি ছিলেন মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহর উকিল তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই দুইজন যে ফাইসালা দিবেন আমরা মুসলমানেরা মেনে নিব আমরা মুসলমান মুসলমান কোনো বিরোধ কোনো মারামারি ঝগড়া করব না এবার ওই সময়ও কিছু বুদ্ধির মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করা হলো আবু মুসা আল আশারি রাজি আল্লাহ তালান্ন সরল সহজ মুসলিম আল্লাহর নবীর সাহাবি খুব সরল সহজ মনের মানুষ ছিলেন তিনি মঞ্চে উঠলেন উঠে বললেন আমি আলী বিন আবি তালেবকে তার পদ থেকে বিচ্যুত করলাম মানে পদচ্যুত করলাম চেয়ার খালি হয়ে গেল খলিফা নাই আমর এবনুল আস রাজি আল্লাহ তালান্ন উনি খুব জালিলুল কদর সাহাবি এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এটা বুদ্ধিগত বিষয় আমরা আর বাইরে যাব না তিনি উঠে বললেন যেহেতু এখন আমাদের কোনো খলিফা নাই একজন খলিফা হওয়া দরকার সুতরাং আমি আমির মোহাবিকা মোহাবিয়াকে ওই পদে নিয়োগ দান করলাম ব্যাপারটা উল্টা হয়ে গেল এই সময় একদল মানুষ সর্বপ্রথম কোরআন মাজিদকে বর্ষার মাথায় বিদ্ধ করে মানে পাতা 
তারা বলল আমরা এবং তোমাদের মধ্যে ফাইসালার জন্য আল্লাহর কিতাব কোরআনের বাইরে আমরা কোনো ফাইসালা মানি না আমর ইবনুল আস ও কাফের হয়ে গেছে আবু মুসা আল আসারি ও কাফের আমির মোহাবিয়া ও কাফের আর এদিকে আলী বিন আবি তালেব রাজি আল্লাহ তালা নতিনিও কাফের তাহলে আর বাকি রইল কি তারা নিজেরা বেরিয়ে আসলেন বললেন আমরা হইলাম আহলু তাউহিদ এওয়াল হক আমরা হচ্ছি তাউহিদ এবং হকের অনুসারী কথাটা কত সুন্দর আমরা কোরআনের ফাইসালায় মানবো কোরআনের বাইরে মানবো না আর এই কথা বলতে গিয়ে কাফের বানাই দিল কারে আলী রাজি আল্লাহ তালান হোকে আমির মোহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালান হোকে আবু মুসা আল আসারি রাজি আল্লাহ মানে সাহাবিদেরকে এই দলটাই উগ্র এরপরেই তারা কোরআনের মন গড়া ব্যাখ্যা শুরু করলেন তারা হজরত আলীকে মানেন না তারা সাহাবাই কেরামদের মানেন না তারা নিজেরা নিজেরা চলেন সম্মানিত যুবক ভাইরা আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিবাচক দিকে যারা ধর্মকর্ম করেন যারা ইসলামের অনুশাসন মালেন এক সময় আপনি কম কম নামাজ পড়তেন এক সময় আপনি মাঝে মাঝে মসজিদে আসতেন এক সময় আপনি হয়তো দাঁড়িয়ে রাখেন নাই কিন্তু আপনি আজকে দাঁড়িয়ে রেখেছেন দাঁড়ির মধ্যে আপনি ধারে কাছেও কোনো খের কুরকেছি এমনকি একটা দাঁড়ি লম্বা হয়ে গেছে আপনি সেটাতেও হাত দেন না আপনি ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে ওই যে সেই কিছু বেশি বেশি বিষয় পান এবং নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে দেন হঠাৎ করে আপনারা একদল বেরিয়ে গেলেন যে সৌদি আরবের সঙ্গে একসাথে মিলাইয়া আমরা রোজা রাখবো ওরাও মুসলিম আমরাও মুসলিম এইবার দেখা গেল বংশাল মালিটোলা সরিটোলা বাংলা দোয়ার এই পুরা আমাদের জামাত জমিয়ত যারা আসি সারা বাংলাদেশে আমাদের মাস আলা ফতোয়া সিদ্ধান্ত এই যোগ যোগ ধরে চলে আসতেছে আল্লাহ নবীর হাদিসের আলোকে আলে মুলামাগন ফয়সালা দিয়েছেন কি যে একসাথে আমরা চাঁদ দেখে তারপরে রোজা রাখবো একসাথে আমরা চাঁদ দেখে ইফতার করব আপনারা চার পাঁচজন যুবক বললেন না মুসলমানদের কেউ একজন সাক্ষ্য দিলেই সারা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য এটা কার্যকর হয়ে যাবে কোথায় পাওয়া গেছে ইন্টারনেটে পাওয়া গেছে এই যে ইন্টারনেট মৌলবি এখন ইন্টারনেট মৌলবি আমাদের যুবকদের একটা গ্রুপকে বিভ্রান্ত করে চলছে সম্মানিত ভাইয়ের আমার বিনয়ের সঙ্গে আমি আরোজ করব আপনারা পড়ুন আপনারা গবেষণা করুন চিন্তা ভাবনা করুন কিন্তু আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এলমে লাদুন্নি বলা হয় এটা আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের মাধ্যমেই এর ভিতরে এলেম আসে সাহাবায় কারামগন সাহাবায় কারামগন কোনো নেট সার্চ করে কোনো নেট সার্চ করে এলেম অর্জন করেন নাই বলেন কথা ঠিক না বেঠিক সাহাবায় কারামগন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বাসের পর মাস পড়াশোনা করে কোনো ওই যে সেই মিড টার্ম অথবা সেমিস্টার পরীক্ষা দিয়ে অনার্স মাস্টার্স করে তারা কেউ এম এ পাস বিএ পাস অথবা গ্রাজুয়েশন পিএইচডি ডিগ্রি করেন নাই বলেন আমার সঙ্গে বলেন কথা ঠিক না বেঠিক সাহাবায় কারামগঞ্জ অনেক সাহাবরা ছিলেন যারা লিখতে পারতেন না পড়তে পারতেন না কিন্তু তারা কোরআন এবং হাদিসের অগাধ ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন এটা কিভাবে হয়েছিলেন প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নিকটে অবস্থান তার প্রতি ভালোবাসা তার প্রতি শ্রদ্ধা ওই যে আজ থেকে তিরিশ বছর আগের আমার অল্প অল্প শিক্ষিত যুবকেরা যারা উস্তাদজিদের জন্য প্রাণ দিতেন এখন যাদেরকে মসজিদের মধ্যে নীরবে নিবৃত্তে তাহাজ্জুত নামাজ পড়তে দেখি আমার এই মুসল্লি কিন্তু আপনারা ওই যে সেই দল ছোট যুবকদের চাইতে কোনো অংশে কম না বরং এরাই অনেক দূর এগিয়ে আছেন সম্মানিত ভাইয়ের আমার আমার তো সময়টা খুব দ্রুত চলে যায় মূল বিষয়ের দিকে যে আদর্শ যুবক যুবতীদের বৈশিষ্ট্য কি হবে এর বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলো দিক আমি খুব দ্রুত বলবো আল্লাহর সঙ্গে বৈশিষ্ট্য এক তার মানে আল্লাহর সঙ্গে তার হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ অথবা হোয়াট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ টু অলমাইটি আল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে তারা কি আচরণ করবেন আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কেমন হবে দিনের ব্যাপারে দিনের ব্যাপারে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্যটা তাদের চরিত্রটা কেমন হবে পাঁচ বাক্ত নামাজ থেকে নিয়ে ইবাদত বন্দিকে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্যটা কেমন হবে এইটুকু ইবাদত অধ্যায় এইটুকু ইবাদত অধ্যায় আমরা এখানে দুই মিনিট কথা বলবো এরপর আসেন মহামালাত অধ্যায় মহামালাতের সঙ্গে একজন মুসলিম আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য মহামালাত হচ্ছে সাধারণ আচার ব্যবহার সাধারণ আচার ব্যবহার মহামালাতের প্রথম পর্যায় হলো পিতামাতা একজন আদর্শ মুসলিম যুবকের বৈশিষ্ট্য পিতামাতার সঙ্গে কেমন হবে পরিবারের সঙ্গে কেমন হবে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কেমন হবে প্রতিবেশীর সঙ্গে কেমন হবে সমাজের সঙ্গে কেমন হবে রাষ্ট্রের সঙ্গে কেমন হবে ডিউটি টু অলমাইটি গড আল্লাহর সঙ্গে ডিউটি টু ইউর ফ্যামিলি ডিউটি টু ইউর সোসাইটি ডিউটি টু ইউর নেশন ডিউটি টু ইউর কান্ট্রি তোমার দেশের প্রতি তোমার কি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর কান্ট্রি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর সোসাইটি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর ফ্যামিলি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর প্যারেন্টস হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু 
ओन यार लाइफ तुम्हार जीवन जो तुम्हारे रेसपन्सिबिलिटी आई हलो आदर्श युवक वैशिष्ट्य प्रत्येक जैगे खुजते हैं समय जे अपन के पारि दिबे ना आल्लर संगे एक जो आदर्श युवक की सम्पर्क है युवक भाईर आल्लर संगे अपनार एक सम्पर्क थकते हैं आल्ला नाई युवक तुम सबकिछ झेड़े दाओ हाँ जेमन आपनी कुरान तेलावत करबें आल्ला नाई तुम कष्ट कुरान तेलावत करो कर। तब हाँ तब हाँ वृद्ध मानुष वृद्ध मानुष तुतलाय तुतलाय दाँत पड़े गेसे भलोक बोलते पर बस हो गए एन से कुरान तेलावत करार समय जिब्बार मध्य बेजे जाए आल्ला आसमान हासे बुढ़ा रे तोर तो दाँत पड़े गेसे चेष्टा करते सस जा तोरे डबल नेक दिल कुवक आपनी आपनर मुख पतला परिष्कार अपनी इजी भाव कुरान तलावत करबें आपनी को जगह बाड़ा बाड़ी करबें ना एक आयात मडल एक आयात निर्देशना एक आयात एक सांघातिक सैकोलजिकल हाँ क्यों बोलब टीचिंग यटार द्वारा आल्ला तला के शिखिए दिए तुम्हें कोथाओ तुम्हारे जुलूम करते पर एक युवक इसे बोलें यारसुल्लाह हमें खासी हो जाब सारा रत इबादत करब आल्ला नबी बोलें नो यहाँ एक्सेप्टेबल ना कैंसल देखें तर मान कि तुम्हें जुवक जौवन दिए तुम्हारे जुलूम करते पर सूतरा आजकल दिन जो युवक आजकल दिन जो युवक एक्सट्रीम है एक्सट्रीम आजकल दिन जो युवक डेन्जारास है आजकल दिन जो युवक टेरर है अथवा शर बोमा बेधे निजे गए मरे जाए इसलम ना जे इसलम तुम्हें तुम्हार रत सारा रत जेगे नाम पढ़ते पर जे इसलम हे जुवक तुम्हें बसर पर बस रोजा रखते पर जे युवक इसलम तुम्हें तुम्हार शर ऊपर जुलूम करते पर इन्नि जैसादी के आलई के हाक तुम्हार शर ऊपर तुम्हार हक आम घुमी विश्राम नहीं तुम्हार विश्राम देखें सुरक्षण सुरक्षण जिन्हें भलो ना हटात युवक चेन्ज मस्जिदे नाम पढ़तना एन से नाम पढ़े एका एका चले एका एका बोले ये आचरण इसलम ग्रहण करना आल्ला नबी एका चलार को अनुमति दे इसलम विधान ना इसलम विधान हल असम वत्त असम वत्त सुनते मानते सुनते मानते अति उल्लाह व अति रसुल्ला आल्लर कथा मानते रसुलर एत करते उलुल अमरिमकुम तुम्हारे मध्य जरा आलेमोलामा आस्जिदे इमाम मस्जिद खतीब मस्जिद उस्तादी अथवा समाज अथवा तुम्हारे जमातर जरा दायित्वशील आदर संगे तुम्हारे सम्पर्कित थे ता जी तुम्हारे बोले दौड़ दाओ दौड़ दिवे ता जी सामियानार खुटी लगाओ खुटी लगाते हैं ता जी प्रोग्राम आयोजन करो प्रोग्राम आयोजन करते ता जी वोजे से रानना कर डेक डेक से नहीं आसो करते कथा बला जाए ना जे ना आपी करब ना बादत करब यार जुवक आदर्श युवक वैशिष्ट ना युवक क्या हलो पिता मतार आदेश मे चला युवक आज हलो क्या हलो अमिर निर्देश मे चला युवक क्या हलो आलेम उलाम कथा मे चला युवक क्या हलो ता परामर्श ग्रहण करुजी ता चलो युवक क्ज एट नये ता निजर परामर्श दे युवक क्या एट नये निजे सिद्धांत ग्रहण कर युवक क्या एट नये तर निजे सबकिछ कर मुरब्बी के अवयड कर इसलाम गुरुत्व दिए एक दृष्टान दिए जाबीजी इच्छा कर मदिनाइुद्ध करबर घटना बोलते चाची लाइब्रेर लोक नबीजी इच्छा कर मदिनाइत करबें क्योंकि एकदल जुवक इसे बोलें यारसुल्लाह जथेष बलिष्ठ बदर जुद्धे जयी मदिनाए थकबना मदिनार बहरे गए तक प्रतिहत करब आल्ला नबी जुवक कथाटा के खूब पसंद करें नहीं कर्पर तर कथाटा के गुरुत्व दिए नबीजी घरे ढुके गलें घरे ढुके लोहार पोशाक पड़लें
সাক্ষ পরে চলে আসলেন বড় বড় সাহাবায়ে کرامগণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু জালিলুল কদর সাহাবারা নবীজির ঘরের কাছে গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওরা ছেলে মানুষ যুবক মানুষ ওদের বুদ্ধি তো একটু একটু বেশি আবেগী দেখেন যুবকদের জন্য শিক্ষাটা কোথায় আল্লাহর নবী বলতে ওনারা বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যেটা বলছেন ওইটাই হবে আল্লাহর নবী কি বলছেন কি ইচ্ছা করেছিলেন তিনি মদিনায় থেকে কাফেরদের প্রতি অত করবেন যুবকরা এসে বললেন আমরা বাইরে যাব রাসূল বললেন নবীগণ যদি যুদ্ধের পোশাক পরে ফেলায় ওই পোশাক আর খুলে না সুতরাং চলো যেতে হবে এই যুদ্ধে মুসলমানদের সবচেয়ে বিপর্যয় হয়েছিল যুদ্ধটার নাম হলো উহুদের যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধ আল্লাহু আকবার যুবকদের জন্য শিক্ষা আদর্শ যুবক যারা সম্মানিত ভাইয়ের আমার আল্লাহর সঙ্গে আমি সম্পর্কের কথা বললাম আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না কি বললাম আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসে না হয়তো বলবেন যুবকরা সীমা লঙ্ঘন হ্যাঁ যুবকরাই সীমা লঙ্ঘন করতে পারে বুড়ারা কি পারবে যুবকরা বলবে আমি সারা রাত নামাজ পড়ব যুবকরা বলবে আমি সারা বছর রোজা রাখব যুবকরা বলবে আমি সারা বছর ব্যাপী যুদ্ধ করব আল্লাহর নবী আল্লাহর বিধান এই পারমিশন প্রদান করেন নাই বরং যখন তোমাকে ডাকা হবে যখন তোমাকে আহ্বান জানানো হবে যখন তোমাকে জানানো হবে আমি কোরআন মাজিদের আয়াত তেলাওয়াত করেছি লাইসাল বিররা আনতুয়াল্লু ভুজু হাকুম কিবালাল মাশরিক ওয়াল মাগরিব ওয়ালা কিন্নাল বিররা মান আমানা শোনো এটা মনে করো না তুমি যেটা করতেছো এটাই নেকি এটা দিয়েই তুমি আল্লাহকে পেয়ে যাবে আল্লাহকে পেতে হলে শুনতে হবে এবং আনুগত্য করতে হবে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব একজন যুবক পিতা মাতাকে বাদ দিয়ে সারা রাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে পিতা মাতার খোঁজ খবর নেয় না বলুন যুবকটা কি আদর্শ মুসলিম যুবক না ওই যুবক তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু রাতের বেলায় বৃদ্ধ বাবা অসুস্থ হয় রিক্সা পায় না ভ্যান গাড়ি পায় না বাবাকে বলে বাবা আমি তোমাকে কুলে করে হাসপাতাল নিয়ে যাব বৃদ্ধ বাবাকে কুলে করে নিয়ে যেতে গিয়ে যুবক হাঁপায় উঠে ক্লান্ত হয়ে ওঠে বাবাই তখন বলে ছেলে আমাকে নিচে রাখো তুমি একটু বিশ্রাম নাও ছেলে বলে না বাবা আমি তোমাকে হাসপাতাল নিয়ে যাব আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না কোনটা আদর্শ যুবক বলুন যে তার পিতাকে হসপিটাল নিয়ে গেছে চিকিৎসা করতে যে তার পিতাকে কাঁদিয়ে যে তার পিতাকে কাঁদিয়ে যে যুবক জঙ্গির খাতায় নাম লেখিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে বলছে আমি পৃথিবীতে আমি বাংলাদেশ ইসলাম কায়েম করব ঘরে তার বাবা কাঁদছে এটার নাম ইসলাম নয় আল্লাহর নবী বলছেন ফিরে যাও আল্লাহর নবী বলছেন ফিরে যাও কাকে বলছেন বলুন তো দেখি ইশারা করে বলছি এক যুবক এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কোথায় যাব আমি যুদ্ধে যাব আল্লাহর নবী বললেন কেন যে যুদ্ধ করে আমি শহীদ হব নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন বাবা মা কেও বেঁচে আছে তিনি বললেন হ্যাঁ মা বেঁচে আছে বাবাটা তো অনেক দিন আগেই চলে গেছে নবীজি বললেন ফিরে যাও নবীজি বললেন ফিরে যাও দেখুন ইসলাম ইসলাম কি এক আশ্চর্য মানবিক ধর্ম ইসলাম এক আশ্চর্য মানবাধিকারের ধর্ম ইসলাম এক আশ্চর্য ভালোবাসার ধর্ম মানুষকে ভালোবাসা এটা যৌবনকালেই হয় যৌবনের ভালোবাসা দিয়ে এই মানুষ একজন আর একজনকে আপন করে নেয় বলুন কথা ঠিক না বেঠিক যৌবন বয়স এই মানুষ একজন আরেকজনের জন্য জীবন স্যাক্রিফাইস করতে পারে এটা শুধুমাত্র যুবকেরাই পর পারে আজকে এখানে একজন মুমর্ষ রুগী জীবন বাঁচানোর জন্য রক্তের দরকার আমি আহমদুল্লাহ বলবো ভাইজান আমার তো বয়স চুয়ান্নর উপরে হয়ে গেছে আমার দেওয়া যাবে না উনি বলবেন ভাই আমার তো সাইডের উপরে দেওয়া যাবে না উনিও বলবেন আমার তো শরীরটাই দুর্বল আমি কি করে রক্ত দেব ইনি বলবেন আসেন এই যে আমি হাত বাড়াইয়ে দিলাম সুতরাং যুবকেই পারে পরোপকার করার জন্য এটা আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য যে যুবক অন্যায় করে না যে যুবক ন্যায় করার জন্য সর্বোচ্চ স্যাক্রিফাইস করে এটা যৌবনের বৈশিষ্ট্য ইসলাম নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ইসলাম উসওয়াতুন হাসানার ইসলাম পঁচিশ বছরের যুবক বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চিন্তায় চেতনায় মানব কল্যাণের জন্য 
এক চমৎকার আদর্শ যৌবনের অধিকারী ছিলেন যার কারণে আরবের সকল মানুষের কাছে তিনি আল আমিন নামে বিভূষিত হয়েছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কোনো মানুষ তার কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে যায় নাই কোনো বিপদগ্রস্ত মানুষ তার কাছ থেকে সহায়তা চেয়ে পায় নাই আল্লাহর নবী যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব তিনি মানুষের উপকার করে গেছেন কেউ যদি এসে এমন বলেছেন এই চাদরটা খুব সুন্দর আল্লাহ রসুল তার চেহারার দিকে তাকিয়ে খুব পছন্দ হয়েছে যা এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এই যৌবনের স্যাক্রিফাইস হলো মুসলমানদের জন্য এক চমৎকার আদর্শ সম্মানিত যুবক ভাইয়েরা দেখতে দেখতে রাত শোয়া দশটা হয়ে গেছে কিছু প্রশ্ন থাকবে আয়াত যেটা পড়েছিলাম নেকি আসলে কিসে নেকি কিসে অনেক বেশি নামাজ পড়লাম অনেক বেশি রোজা রাখলাম অনেক বেশি মসজিদে আসলাম এটা নয় আমি যুবক ভাইদের মাঝে মাঝে কিছু যুবকদেরকে খেয়াল করি যারা মসজিদে এসে দীর্ঘ লম্বা সুরাকে রাত দিয়ে নামাজ আদায় করেন খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ তবে আবার আমি এটাও বলে রাখবো আপনার বাবা যদি অসুস্থ মা যদি অসুস্থ হন আপনি নামাজ সংক্ষেপ করেন এটাও আল্লাহর নবীর সন্না আল্লাহর নবী নামাজ কুল হো আল্লাহর সুরা দিয়ে কুল আউজবি রব্বিন্নাহ সুরা দিয়ে পড়ায়া শেষ করতেন পিছনে ছোটো বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে নবীজি নামাজ কি করতেন ছোটো করে ফেলতেন বাচ্চা কাঁদতেছে এটার নাম ফিলিংস এটার নাম ফিলিংস আল্লাহর নবী তো বৃদ্ধ ছিলেন না আল্লাহর নবী তো চির যৌবন ছিলেন কি তাই না রাসুলের কি তেষট্টি বছর বাষট্টি বছর বয়স হইলেই আসলে কি তার শরীরে বার্ধক্য না না তিনি চির যৌবনই ছিলেন এটা ফিল করতেন ফিল করতেন আল্লাহর নবীর ঠিক উপযুক্ত নবীর উপযুক্ত সহচর ওমার রাজি আল্লাহ তালান নিজের মেয়েটাকে ডেকে আনলেন এই মামুনি আসতের দিকে একজন সৈনিক তার স্ত্রীকে রেখে বিদেশে কত মাস থাকতে পারে আর কত মাস সে একজন স্ত্রী ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে তার মেয়ে হজরত উমারের মেয়ে আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরত উমার রাজি আল্লাহ তালু বলতেছেন একশো বিশ দিন সর্বোচ্চ মানে চার মাস চার মাস এর বাইরে গেলে ধৈর্যের বাদ ভেঙে যায় উমার রাজি আল্লাহ তালান সরকারি সার্কুলেশন জারি করে দিলেন কোনো সৈনিক বেড়াকে অথবা যুদ্ধের অন্য কোথাও এই একশো বিশ দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না এর ভিতরে তাকে বাড়িতে ফিরে আসতে হবে ইট ইস ইট ইস কল্ড ইসলাম এটাই হলো ইসলাম আল্লাহ আকবর কত ঘটনা শোনাব যুবক ভাইয়েরা আলোচনার শেষ ওই যে বলেছিলাম হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর কান্ট্রি যৌবন বয়স দশটা আঙ্গুল আছে না হাতে দশটা নিয়ামত দশ কোটি না দশ বিলিয়ন কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা এই দশটা হাতে হালাল পথে কাসবুল হালাল উপার্জন করে বাবা মার মুখে আহার তুলে দেওয়া আদর্শ সন্তানের সবচেয়ে বড় ইবাদত ঘটনা আছে না ঘটনা আছে না পাথর সরে গেছে পাথর সরে গেছে কয়টা শোনাব যুবক বাবা মা ঘুমিয়ে পড়ছে ছাগল চড়ানোর ঘাস কাটতে গিয়ে ফিরে আসে দেখে বাপ মা ঘুমাই পড়ছে তাই না ছাগলের দুধ দোহাইয়া বাবা মায়ের মাথার কাছে দাঁড়ায় রয়েছে বাচ্চা কাচ্চা ছোট বাচ্চা ছোট বাচ্চা মানে কি এরকম এরকম গুদু গুদু বাচ্চা তার মানে ওনার বাইশ পঁচিশ থেকে আঠাশ তিরিশ বছর যুবক মানুষ বাপ মাকে না খাওয়াইয়া খাড়াই রয়েছে সকালবেলায় বাবা মা চোখ খুলে দেখে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বাবা মাকে আগে দুধ খাওয়াইছে আকাশের মালিক আরশের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলে আল্লাহ আমি বাবা মাকে না খাওয়াইয়া আমার সন্তানকে খাওয়াই নেই আমি সেই যুবক যদি তোমার দয়া হয় আল্লাহ বলেন কষ্ট কি দয়া মানে ওই তাকায়া দেখ পাথর সরে গেছে বললেন না সুবাহান আল্লাহ এই তিনটা মানুষের ঘটনাই যুবকদের তিনটা মানুষের ঘটনাই যুবকদের যৌবন নিয়েই কোরআন হাদিসের অসংখ্য ঘটনা সোরায় কাহাফের এই পূর্ণ আলোচনা যৌবন যুবকদের যেই যুবকেরা ইমান এনেছিলেন সোরা ইয়াসিনের ভিতরে যে আমি সেই আল্লাহর কেন ইবাদত করব না এখানে অতীন যুবকের কথা বলা আছে যারা ইমান এনেছিলেন এবং মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন যৌবনের আলোচনা কোরআন হাদিসে ভরপুর তবে ওই যৌবন কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার সন্তুষ্টির ছায়া তলে থাকবে যে যৌবন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আল্লাহর আদেশ মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করবে অন্যায় নয় নেশা নয় মাদক নয় উগ্রতা নয় বরং কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী 
সম্মান শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে নিজের পিতা মাতা পরিবার দেশ রাষ্ট্র সকল প্রকারের উগ্রতা পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে যে যুবক তার যৌবনকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যায় আল্লাহ তার ইবাদতকে পছন্দ করেন আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা আমাদের যুবকদেরকে এরকম আদর্শবান যুবক হওয়ার তৌফিক দান করুন আমি জঙ্গলে কাত কাটতে গিয়ে রাত হয়ে গেছে ফিরে এসে আল্লাহর নবীর কাছে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার তো ফজরের নামাজ একটু লেট হয়ে যায় কেন বাবা কেন যে আমার বুড়া বাপ মা আছে ওদের খাবার সংগ্রহ করতে আমার অনেক দূরে যেতে হয় নবীজি বললেন অসুবিধা নাই যখন জাগো তখন নামাজ পড়বা গুরুত্ব দিলেন বাবা মার খেদমত করা বাবা মার জীবিকা ব্যবস্থা করা আজকের যুবকেরা অনেক ভদ্রলোক বাপ মায়ের খোঁজ নেয় না কেউ আয়ু ভাই কথা ঠিক কিনা দেশের বাড়িতে বাপ মা পড়ে আছে খোঁজ খবর নেয় না এখানে বংশাল মসজিদে একেবারে সপ্তাহে সপ্তাহে তালিমের আয়োজন বহুত কিছু করতেছে বাপ মাকে পয়সা দেয় না বাপ মাকে খোঁজ নেয় না দৃঢ়তার সঙ্গে বলে গেলাম কঠোরতা কঠোরতা নিষ্ঠুরতা এইগুলো দিয়ে কখনোই আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন হঠাৎ করেই আপনাদের এই মাসিক আয়োজনে বলা যেতে পারে আমি যদি বলি যে আপনাদেরকে বলবো না তবে আপনাদের প্রতি আমার একটা প্রচণ্ড ভালোবাসা একটা মহব্বত আছে এই মহব্বতের ডাকটা বিশেষ করে সম্প্রসারিত আমি এই বংশালের কিছু মানুষ আছে যেমন আমার একটা খুব মহব্বতের মানুষ আছে উনি হয়তো তিনি জানেনও না আজকে এসে আমি ওনার কথা জিজ্ঞেস করেছি উনি কোথায় হাজি সাব কোথায় হ্যাঁ একজন হাজি আছেন আমাদের বড় হাজি সাব তো আসেনি তবে সে আমাকে খুব ভালোবাসে এটা দরকার এটা যৌবনের সম্পদ কাউকে ভালোবাসুন অন প্রাণ দিয়ে একজন আলেমকে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোন করুন কথা বলুন সেটা এহসানুল্লাহ হতে পারে আবদুল্লাহ হতে পারে আহমদুল্লাহ হতে পারে এই যে এই কে আবু হানিফ হতে পারে অথবা আমাদের এই হতে পারে হ্যাঁ আলেমদের সঙ্গে রিলেটেড উস্তাদজি আমি নেটে এটা পাইলাম এটা কেমন জিনিস নিজে নিজে না পড়ে কিছু পরামর্শ নেন আমরা যারা কোরআন হাদিস পড়তে গিয়ে নাহু সরফ দেখেন আমরা এক আয়াতি দশ জায়গায় কিন্তু আলোচনায় ব্যবহার করি যেটা আল্লাহর নবী সম্পর্কে অবতীর্ণ সুরা সেটা আপনাদের উদ্দেশ্য আম্মা বিনিয়মাতে রব্বি কাফে হাদিস নবীর উদ্দেশ্যে নাজিল আপনার জন্য আমরা এগুলোর আরবি ব্যাকরণ জানি অর্থ পরস্পর আলোচনা করতে পারি আমাদের সঙ্গে পর সম্পর্ক রাখুন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তালা আপনাদের আমলে ইমানে বরকত দান করবেন রমাজানুল মোবারকের আগে মেয়রাজের রাত্রের বেদাত পহেলা বৈশাখের কুফুরি এবং শিরকি কাজ সেই সাথে সবে বরাতের বেদাত থেকে আল্লাহ বাগ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন বলি আল্লাহ আমিন আকুল কাবলি হাজা ওয়াসাকুম বলি সাহির মুসলিমিন আহমদু কাফুরু ইয়ারাহিম এ পর্যন্ত আলোচনা করেই এই পর্বের আলোচনা শেষ করলাম দু একটা প্রশ্ন থাকলে আমি সংক্ষেপে বলে শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ কাগজটা দেখি আমি আচ্ছা মাসাল্লাহ একটা জাকাতের মাসাল্লাহ ভালো এই ধরনের প্রশ্নকে আমরা উৎসাহিত করি সেটা হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকলে জাকাত হবে কি না জাকাতের জন্য শর্ত হলো বাউন্ন তোলা রোপা এর যত মূল্য বাংলাদেশের বর্তমান দামে এই পরিমাণ টাকা যদি আপনার ব্যাংকে অথবা হাতে বা বাক্সে যেখানে হোক সিন্ধুকে আপনি একটা টাইম ফিক্স করে নেবেন জানুয়ারি টু জানুয়ারি তাহলে এক বছর রামাজান টু রামাজান যেমন গত রামজান থেকে এই রামজান গত রামাজানে এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার ছিল পূর্ণ এক বছর এই টাকাটা আপনার হাতে আছে এবং এখন এই রামজানের আগ পর্যন্ত টাকাটা রয়ে গেছে তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি বাউন্ন তুলা সর রোপার দামের অধিক হয় তাহলে এই টাকাটার উপর হিসাব করে আপনাকে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হবে এটা সহজ কথা এক বছর যদি না যায় কোনো টাকা এক কোটি টাকা হলেও ওটার উপরে জাকাত হবে না 
সেটার শর্তই হলো তার উপরে পূর্ণ এক বছর সময় অতিক্রান্ত হতে হবে আপনার ভাই অথবা আপনার নিকটাত্মীয়গণ বা স্বামী যেসব কাপড় চুপড় দেয় কাপড় চুপড়ের উপরে কোনো জাকাতপত্র নেই আর ভাই আপনার স্বামী তো আপনাকে কাপড় চুপড় দিবেই এটা আপনারও যেমন হক আর হাদিয়া দেওয়া ভাই তার বোনকে হাতিয়া দিবে এতে পরস্পরের ভিতরে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায় আর আত্মীয়তার বন্ধনে আল্লাহ বা কোরআন মাজিদে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা নিকট আত্মীয়দেরকে দাও হকই আছে এটা মিরাসের উপরে মিরাস মানে ওয়ারিস একটা হলো ওয়ারিস পাবে আর একটা হলো নিকট আত্মীয় ভাই বোন যারা আছে তাদের মধ্যে কিছু দেওয়া নেওয়া করা এটা আল্লাহর কোরআনের নির্দেশ সুতরাং এই ধরনের পোশাকের উপর কোনো জাকাত হবে না আর কোনো প্রশ্ন জি দেখি স্বামী সন্তুষ্ট এমতাবস্থায় যদি স্ত্রী মারা যান তাহলে সে জান্নাতি এটা জান্নাতে যাওয়ার একটা কারণ ঠিক আছে যতগুলো বাধা টপকাইতে হয় তার মধ্যে এটাও একটা বাধা যে স্বামী যদি তার উপরে অসন্তুষ্ট থাকেন স্বামীর হক যদি সে আদায় না করে অথবা স্বামীর সঙ্গে সে যদি খেয়ানত করে তাহলে আল্লাহর কাছে এর জন্য জবাবদিহিতা আছে আল্লাহ তাকে আটকাইতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু স্বামী খুব সন্তুষ্ট সে নামাজি বলল না সে যথাযথভাবে ইমান অথবা আল্লাহর হক যা এ শিরিক মুক্ত ইবাদত করলো না দেখা গেল গলায় তাবিজ ঝুলাইছে খাজা বাবার দরবারে যায় স্বামীরেও খুশি রাখে খাজারেও খুশি রাখে সুতরাং জান্নাতে যাওয়ার জন্য তাকে শিরক মুক্ত ইবাদত আল্লাহ সুবাহ হুকুম পালন করতে হবে পাশাপাশি তার স্বামীর আনুগত্যও তাকে করতে হবে এটাও নারীর উপরে ওয়াজেব ওয়াজেব ছেড়ে দিলে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে এই শুনেন এখানে একটু ধৈর্যের সাথে দুইটা কথা শুনতে হবে আমাদের বাংলাদেশ এখন সতেরো কোটি মানুষের দেশ ছোট দেশ আমাদের এই দেশে এতগুলো মানুষের জীবিকার জন্য একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক মহলে ব্যবসা সম্প্রসারণ প্রয়োজন আমাদের মিল ইন্ডাস্ট্রি করা দরকার যেমন চীনে যেভাবে তারা সারা বিশ্ব অর্থনীতির একটা পরাশক্তি হয়ে গেছে ওরা পৃথিবীতে লোক সংখ্যা দেড়শো কোটি মানে পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগই তারা কিন্তু অর্থনৈতিক মার্কেটে তারা এখন শীর্ষে বাংলাদেশের আমাদেরকে বেঁচে থাকতে জীবিকার জন্য আমাদের চেষ্টা করি জীবিকা তো আল্লাহ দিবেন বাট আমাদেরকে একটা কর্ম তৈরি করতে হবে যতগুলো উৎসব হয় উৎসবের মধ্যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ হয় এটা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগের একটা পরিকল্পনা যেমন ঈদের সময় আমাদের এই দেশে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ হয় অর্থাৎ অর্থ রোলিং হয় যেটাকে বলে অর্থ ব্যাংক থেকে অর্থ বের হয় মার্কেটে আসে কেনাকাটা হয় সারা ওয়ার্ল্ড থেকে এরকম আমাদের দেশে হিন্দুদের পূজার সময় একটা বেচা কিনা হয় যেমন ভারত পাশে আছে তারাও এটার সময় একটা বিরাট মার্কেট করে সারা ওয়ার্ল্ড দেখতেছে যত বেশি মার্কেট সম্প্রসারিত করা যাবে তত বেশি সেই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ হবে এই যে ইলিশ মাছ তারপরে পোশাক আশাক এটা মুখ্য বিষয় না এটা আমরা জানি বাংলাদেশ সরকারের পলিসি সেটা হলো যে এই উৎসবের ভিতর দিয়ে একটা বড় ধরনের কেনাকাটা আমাদের গার্মেন্ট শিল্প যেটাকে বলা হয় কোটা পুঠাই দিছে আমেরিকা এই গার্মেন্টসের পোশাকগুলো কোটি কোটি টাকার পোশাক বাইরে দেশে বিদেশে রপ্তানির জন্য একটা উৎসব তারা খুঁজে বের করছে পহেলা বৈশাখ এটার মধ্যে যদি একটা উৎসব করে তাহলে একটা মার্কেট হবে এটা হলো অর্থনৈতিক চিন্তা এই চিন্তাটা থেকে দেখেন কিছু পোশাক আশাক বের হয়েছে কিছু কালচার তৈরি হয়েছে বাট এই কালচারগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে যারা আমাদের দেশের মানে বুদ্ধিজীবী যারা আমাদের দেশের ইন্টেলিজেন্ট তারা ইসলামিক থিমটাকে ইসলামিক থিম যেটা ইসলামিক ফেইথ যেটা তাওহিদবাদী চিন্তাটাকে তারা এটাকে বাইপাস করে ফেলেছে আমরা এটা এখনও বলছি বারবার বলছি যে হ্যাঁ আমরা পহেলা বৈশাখ আমাদের দেশে হাল খাতা হয় ব্যবসায়ীরা নতুন খাতা খুলে 
এই যে আপনাদের তাঁতিবাজার বা এই মুসলিম কি বলে ইসলামপুরের মার্কেট ব্যবসায়ীরা নতুন খাতা খুলে আপনাদের বংশালো পুরাতন ব্যবসায়ী আপনাদের এই যে হাজিরবাগ এই সব জায়গায় এটা বহু কাল ধরে চলে আসতেছে নতুন খাতা নতুনই ব্যবসার জন্য পুরান খাতা ফেলে দেওয়া নতুন খাতা এটাতে শরীয়ত বাধা দেয় না আপনার কিন্তু এটাও একটা ব্যবসায়ী আপনারা নতুন খাতার দিন একটা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেন আছে না দোকানে হাল খাতা যখন করে কাস্টমাররা হাসি মুখে আসে একটু মিষ্টি মুখ নাস্তা করে এটাও কিন্তু একটা মার্কেট মিষ্টি তৈরি হয় বাজার তৈরি হয় আজকে সেটার সঙ্গে কিছু পোশাক যুক্ত হয়েছে বৈশাখী পোশাক কিন্তু দুর্ভাগ্য এই বৈশাখী পোশাকের মধ্যে ঢোল তবলা এগুলোর এই নাসা সাপ সুপ দেওয়া হয়েছে যেটা আমাদের ইসলামিক কালচারের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ না এছাড়াও এর মধ্যে আরও কিছু জিনিস ঢুকাইয়ে দেওয়া হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে ওই যে সেই বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের মুখোশ লাগাইয়া এটা আমাদের ইসলামিক বিশ্বাস এবং তাওহিদ আকিদার সঙ্গে মানায় না যার কারণে আমরা তাওহিদ পঞ্চি সত্যিকারের সঠিক আকিদা সম্পন্ন মুসলিমদের এই ধরনের আচরণ থেকে আমরা অবশ্যই দূরে থাকতে বলি আপনি হালখাতা করেন আমরা এটাকে নাজায়েজ বলবো না আপনি হালখাতার জন্য দোকানে আপনার কাস্টমারকে যদি দাওয়াত দিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ান বা মিষ্টি খাওয়ান আপনি কেন খাওয়াবেন ভাই পুরান খাতা রেখে দিতেছি আজকে নতুন খাতায় নাম তুললাম কাস্টমারও খুশি হয়ে আসে এগুলো শরীয়তে বাধা না এখানে আমরা কোনো সোয়াব বরকত মনে করি না কিন্তু যদি কেউ মনে করে এইটা করলে এই হবে আজকে দোকানে বাতি জ্বালাইলে ব্যবসা ভালো হবে আজকে এই করলে তাহলে আজকে খাতায় বাকি দিলে এটা হবে সেটা হবে তাহলে কুফুরি গুণা হবে যাবতীয় কার্যক্রমের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসের বিষয়টা জড়িত যেখানে মূর্তি আছে যেখানে ছবি আছে যেখানে মুখোশ আছে যেখানে মঙ্গল প্রদীপ আছে যেখানে মনে করেন এই যে আজকেও পত্রিকায় অধিকাংশ পত্রিকায় ইলিশ খাওয়া না করে দিছে যে ইলিশ খাওয়া এটা কোনো বৈশাখের কালচার না ইলিশের মাছের দাম বাড়াই দিতে হবে বরং সরকার চিন্তা করতেছে যে এই সময় ইলিশ ধরা বন্ধ করে দিবে হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী বলছেন রুই মাছ খান আজকে পত্রিকাগুলো তার মানে কি এটা একসময় কেউ শখে শখে চালু করছিল এখন এটা দেখা গেল যে একটা বিপদ হয়ে গেছে এটা ইলিশ নিয়ে যেন একটা তেলের স্মাতি এটা একটা ইলিশ দুই হাজার টাকা দেয় কিনলে অর্থনৈতিক যারা অর্থনীতিবিদ তারা চিন্তা করে এই দুই হাজার টাকা গচ্ছা গেল কিন্তু গার্মেন্টসের একটা আপনি পাঞ্জাবি কিনেন সেটা আমার দেশের একটা প্রোডাক্ট হইল আপনি এই পাঞ্জাবি বাইরে সাপ্লাই দেন এখান থেকে দুইটা ডলার আসলে আমার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হইল যমুনা ব্রিজ কর আমাদের রাস্তাঘাট বলেন এই যে মেট্রো রেল বলেন এগুলো করতে গেলে কি করতে হবে টাকা দিতে হবে টাকা তো বিদেশ দেবে না আমাদের টাকা আমাদেরকে আর্ন করতে হবে সুতরাং ভালো আছে মন্দ আছে ভালো ভালো কাজের ভিতরেও সেরেক আছে কি ভালো কাজেও সেরিক আছে সেরেক পরিহার করে সেরেক পরিহার করে আমরা ঢালাও ভাবে বলবো না একেবারে সব কিছু হারাম সব কিছু বন্ধ যেহেতু সরকার এটাকে একটা উৎসব হিসাবে একটা মার্কেট চালু করার জন্য একটা অর্থনৈতিক বাজার তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে আমরা দেশের সিটিজেন হিসাবে নাগরিক হিসাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের এটাকে ডাইরেক্ট আমরা এইভাবে বলবো না যে অংশটুকু আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য না যেটার মধ্যে আমাদের ইমানের জন্য ক্ষতিকর আছে সেটাকে আমরা কি করব পরিহার করব এতেই পরিষ্কার ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জিনিস বোঝার তৌফিক দান করুন